In diesem Video will ich euch zeigen, wie man in Runden rein häkeln kann. Dazu fange ich mit einem Knoten an. Ups, was ist denn hier passiert? Achso, ich, <lacht> ich muss das kurz nach vorne nehmen. So, hier rein. So. So. Und dann brauchen wir ein paar Luftmaschen. Damit ich euch das Ganze zeigen kann, wie man das schließt. Wenn ihr nicht wisst, wie man einen Knoten macht, einen Luftmaschen häkelt, schaut euch einfach die vorherigen Videos an zum Grundkurs. Da erkläre ich das nochmal Schritt für Schritt und auch ganz langsam. So. In runden Maschen häkelt man zum Beispiel, um Handstulpen zu häkeln oder Mützen zu häkeln oder Handy, Socken, Laptoptaschen, alles mögliche. Also alles, was irgendwo rund sein soll. Und ähm, wenn ihr das zu einem Kreis schließen wollt, um, um das Ganze dann eben rund zu häkeln, müsst ihr darauf achten, dass das Ganze nicht irgendwie verdreht ist. Wenn das verdreht ist, funktioniert das nicht. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr einen verdrehten Schal haben wollt. Also wir achten darauf, dass das alles gerade ist. Ich gucke mal zum Beispiel, dass der Zopf immer nach oben zeigt und dann drehe ich das zu der Nadel hin und steche mit der Nadel in die erste Masche ein, die nach, die, die nach dem Knoten kommt. So. Und dann nehme ich den Faden und je nachdem, ihr könnt jetzt mit festen Maschen weiter häkeln oder ihr schließt den Ring mit einer Kettmasche. Also ich schließe den Ring jetzt mit einer Kettmasche, ich hole den Faden und ziehe ihn durch beide Laschen durch. So haben wir eine Kettmasche. Die anderen häke ich in festen Maschen ab. Die feste Maschen gehen, seht ihr ebenfalls in den vorherigen Videos. Das erkläre ich auch ganz langsam. Und in der Form könnt ihr dann immer weiter häkeln, bis ihr die gewünschte Länge von eurem Schlauch erreicht habt. Und ihr müsst dazu nicht die Runden beenden, Maschen ziehen, Runden anfangen. Ihr häkelt einfach weiter und das geht spiralförmig hoch. Aber das sieht man gar nicht, dass es eine Spirale ist. Es sieht dann wirklich aus wie, wie ein Schlauch. Ja, ihr seht, hier sind wir schon praktisch an der Stelle, an der wir angefangen haben und man das gehe ich unter beide Laschen und man häkelt einfach weiter. Ups. Stimmt hier gerade was nicht. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in abgeschlossenen Runden zu häkeln. Das heißt, dass man eine Runde anfängt und noch eine Runde beendet. Ich mache das mal kurz wieder auf und zeige euch das, wie das geht. Hier kann man noch kurz ein paar Luftmaschen mehr. Ja, ja, den mal immer wieder. So, also wir schließen das mit einer Kettmasche wieder zusammen. Ich 
Also ich steche in die erste 